హలో గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఆల్ సో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం ఈ సిటీ గురించి చూసాం కదండి సో ఈ క్లాస్ లో ఏంటంటే మనం డెవాప్స్ లో ద వెరీ ఫస్ట్ టూల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి సో మీకు ఆల్రెడీ డెవాప్స్ టూల్స్ లో ఈ టూల్ గురించి చెప్పడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ డెవాప్స్ రోడ్ మ్యాప్ లో కూడా ఈ టూల్ గురించి చెప్పడం జరిగిందండి సో ఈ టూల్ నేమ్ వచ్చేసేపటికి మనం గిట్ అంటాం సో ఏంటి ఈ గిట్ ఈ గిట్ ఎందుకు వాడాలి మనం ఈ గిట్ వల్ల యూజెస్ ఏంటి డెవాప్స్ లో ఏ స్టేజ్ లో మనకి గిట్ వాడతారని ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్తానండి సో లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్ యా సి ఫస్ట్ ఇక్కడ మీకు పీడిఎఫ్ కనపడుతుంది కదా సో ఈ పీడిఎఫ్ లో అయితే మీకు గిట్ గురించి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటుందండి సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ గిట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఆర్ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ దీన్ని వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అని అయినా అనొచ్చు లేదా సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అయినా అనొచ్చు ఏంటి వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి మీకు డౌట్ రావచ్చు సో అందుకు నేను మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇక్కడ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉన్నారండి మీరు ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు లేదా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్జి గేమ్ తీసుకుందాం మనం ఏం వద్దు పబ్జి గేమ్ తీసుకుందాం ఇది పబ్జి గేమ్ ఈ గేమ్ చేయడానికి మీరు పక్క అయితే కోడ్ రాయాల్సి ఉంటుంది కదా ఆ కోడ్ అనేది మీరు సీలో రాస్తారా జావాలో రాస్తారా పైతాన్ లో రాస్తారా అనేది మీ ఇష్టం అనమాట ఈ కోడ్ ని మొత్తం మీరు సోర్స్ కోడ్ అంటారంట టోటల్ ఎంటైర్ కోడ్ ని కలిపి సోర్స్ కోడ్ అంటారు ఈ సోర్స్ కోడ్ ని ఒకేసారి రాయరండి స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకుంటా వెళ్తారు అనమాట సో చిన్న చిన్న పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తారు ఈ సోర్స్ కోడ్ మొత్తాన్ని సో ఫ్రంట్ ఎండ్ వాళ్ళకి ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్ ఇస్తారు బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళకి బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ ఇస్తారు అనమాట మధ్యలో ఏపీఎస్ అనేవి కామన్ గా ఉంటాయి కాబట్టి సో ఏంటంటే ఏ పార్ట్ ని ఆ పార్ట్ ని వాళ్ళకి సపరేట్ గా డివైడ్ చేస్తారు అనమాట సో ఈ సోర్స్ కోడ్ మొత్తాన్ని మేనేజ్ చేయటమే సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు ఓకేనా సో అది సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇది ఈ గిట్ ని సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కాకుండా వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటారండి వాట్ ఈస్ విసిఎస్ అంటే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అర్థమైంది ఒక్కొక్క సో మొత్తం సోర్స్ కోడ్ ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవరి కోడ్ ని సపరేట్ గా రాసిన తర్వాత దాన్ని మొత్తం మనం మేనేజ్ చేసి ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటాం దాన్ని సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం ఇప్పుడు మళ్ళా విసిఎస్ అంటే ఏంటి దీన్ని విసిఎస్ కూడా అనొచ్చా ఎందుకు అనొచ్చు అంటే బీసీఎస్ అని కూడా అనొచ్చు ఎందుకు అనొచ్చు అంటే విసిఎస్ అంటే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఒకసారి మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మీకు ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమైంది సో విసిఎస్ అనమాట వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ సో మీరు మళ్ళీ అదే పబ్జి అప్లికేషన్ తీసుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు పబ్జి వర్షన్ వన్ పాయింట్ జీరో రిలీజ్ చేశారు అనమాట సిక్స్ మంత్స్ కో ఆర్ఎల్స్ వన్ ఇయర్ కో మీరు ఏంటంటే వర్షన్ వన్ పాయింట్ జీరో నుంచి వర్షన్ టూ పాయింట్ జీరో కి అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో అప్పుడు ఏంటి మళ్ళీ మీరు ఉన్న కోడ్ తో పాటు కొంచెం ఎక్స్ట్రా కోడ్ కూడా రాయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో వన్ పాయింట్ జీరోకి టూ పాయింట్ జీరోకి కొన్ని ఎక్స్ట్రా కోడ్ అయితే యాడ్ అయింది ఎందుకంటే కొత్త ఫీచర్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట గేమ్ లో సో కొత్త ఫీచర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కొంచెం కొత్త కోడ్ కూడా వస్తుంది కదా మనకి సో అందుకే సో ఇక్కడ ఏంటి ఇది వర్షన్ వన్ పాయింట్ జీరో ఇది వర్షన్ టూ పాయింట్ జీరో మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ కి మీరు ఇంకొక వర్షన్ తెద్దాం అనుకుంటున్నారు మార్కెట్ లోకి ఇప్పుడు ఇది వర్షన్ త్రీ పాయింట్ జీరో అనుకుంటా నేను ఓకేనా సో విసిఎస్ అంటే మీనింగ్ ఇది వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ సో మీకు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క కోడ్ కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్షన్ ని మీకు ఇది ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటది అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్షన్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఉన్నారు వర్షన్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఉన్నప్పుడు వర్షన్ వన్ పాయింట్ జీరో కోడ్ రావాలంటే మళ్ళీ మీకు వస్తుంది మీ దగ్గర ఉంటుంది స్టోర్ చేసుకొని త్రీ పాయింట్ జీరో లో ఉన్నారు టూ పాయింట్ జీరో కోడ్ కావాలనుకోండి మీకు ఇది కూడా వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే మీకు ప్రతి ఒక్క వర్షన్ ని ఇది కంట్రోల్ చేస్తూ ట్రాక్ చేస్తూ వస్తుంది కాబట్టి సో ఇది కాస్ దీని మీనింగ్ సోర్స్ కోడ్ సిస్టమ్ అంటే ఇది వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఇది మీరు గిట్ ని ఏదో సోర్స్ కోడ్ సిస్టమ్ అయినా అనుకోవచ్చు లేదా వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అయినా అనుకోవచ్చు సో బ్యాక్ టు మన పిడిఎఫ్ ఇక్కడ చూడండి సో ఇట్ ఈస్ యూజర్ టు ట్రాక్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద ఫైల్ సో అంటే ఏంటంటే మనకి ఫైల్ ఏ
సో మీకు ఎటువంటి ప్లాట్ఫామ్లు అయినా కానీ మీకు ఇది వర్క్ అవుతుంది రెడ్ హ్యాట్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ తీసుకోండి విండోస్లో వర్క్ అయితే గిట్ బ్యాష్ వాడుకోవచ్చు లైనెక్స్లో కమాండ్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు సిఎల్ఐ ద్వారా మ్యాక్ ఓఎస్లో కూడా మీరు టూల్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అనమాట అట్లా నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది మీకు రూపాయి కూడా కట్టే పని లేకుండా మీరు ఫ్రీగా వాడుకోవచ్చు బట్ గిట్లో ఏంటంటే ఈ మధ్య కొత్తగా వచ్చింది ఏంటంటే మీకు ఫ్రీనే కాకుండా ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్ అంటే పెయిడ్ వర్షన్ కూడా వచ్చిందండి ఓకేనా సో ఫ్రీ వర్షన్ ఉంది పెయిడ్ వర్షన్ అయితే ఉంది మీరు రెండింటిలో మీకు ఫ్రీ వర్షన్ కావాలంటే ఫ్రీ వర్షన్ పెయిడ్ వర్షన్ కావాలంటే పెయిడ్ వర్షన్ వాడుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఓపెన్ సోర్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఓపెన్ సోర్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ గిట్లో ఏంటంటే మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలనుకోండి సో ఇట్లా చేంజెస్ అనేవి మీరు మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అది ఓపెన్ సోర్స్ నెక్స్ట్ దే కెన్ హ్యాండిల్ లార్జర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎఫిషియంట్లీ సో మీకు ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఇవి చాలా ఎఫిషియంట్ గా హ్యాండిల్ చేయగలరు అనమాట ఎందుకంటే పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ కి మీరు పెద్ద కోడ్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ అయితే చిన్న కోడ్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ కి పెద్ద కోడ్ రాసినప్పుడు కూడా యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్ ఎఫిషియంట్లీ నెక్స్ట్ దే సేవ్ టైమ్ అండ్ డెవలపర్స్ కెన్ ఫెచ్ అండ్ క్రియేట్ ఫుల్ రిక్వెస్ట్ వితౌట్ స్విచ్చింగ్ సో ఏంటంటే మీరు బ్రాంచ్ స్విచ్ కాకుండా అంటే బ్రాంచెస్ అంటే ఏంటి స్విచ్చింగ్ అంటే ఏంటి క్రియేట్ ఫుల్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటో మీకు తర్వాత చెప్తాం మీరు ఏంటంటే డెవలపర్స్ టైం ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే దే కెన్ క్రియేట్ ఫెచ్ అండ్ పుల్ రిక్వెస్ట్ వితౌట్ స్విచ్చింగ్ అంటే స్విచ్ అవ్వకుండా కూడా వాళ్ళు పుల్ రిక్వెస్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయొచ్చు ఈ పుల్ అంటే ఏంటి పుష్ అంటే ఏంటి మీకు తర్వాత చెప్తానండి సో ఇంట్రడక్షన్ కదా సో ఓన్లీ జస్ట్ మీకు దీని ఓవర్ మాత్రం ఇస్తా నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తా ఇవన్నీ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం గిట్ గురించి తెలుసుకున్నాం బానే ఉంది సో మన సబ్జెక్ట్ ఎలా ఎలా నేర్చుకోవాలంటే మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పారు ఇంట్రడక్షన్ అప్పుడు సో మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నారంటే సబ్జెక్ట్ కాదండి దాన్ని అనాలిసిస్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు మీకు అనాలిసిస్ చెప్పబోతున్నా అంటే దీని టోటల్ హిస్టరీ అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం గిట్ వాడుతున్న మార్కెట్ లో బానే ఉంది గిట్ కి ముందర ఏ టూల్స్ వచ్చినాయి ఆ టూల్స్ ఎందుకు మనకి ఫెయిల్ అయినాయి ఆ టూల్స్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఏ టూల్స్ వచ్చినాయి అవి కూడా ఎందుకు ఫెయిల్ అయినాయి సో మార్కెట్ లో గిట్ వచ్చింది కదా సో గిట్ లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి వాటితో పోల్చుకుంటా అని చెప్పి ఒక కంప్లీట్ అనాలిసిస్ అయితే మీకు ఇక్కడ ఫోటోలో ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ కొంచెం కింద స్క్రోల్ చేసి మీకు కూడా పిక్చర్ కనపడుతుంది కదా సో దీంట్లో అయితే మీకు సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అండి ఓకేనా సో మనకి బీసీఎస్ హిస్టరీ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ హిస్టరీ తీసుకుంటే స్టార్టింగ్ మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ వచ్చిందండి దాన్ని ఎస్ఎస్సి అంటారు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ కంటెంట్ ఉంది కదా ఈ కంటెంట్ మొత్తం ఇక్కడ అలా డైగ్రామ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఎందుకంటే ఈ కంటెంట్ చదివి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ బట్ ఇక్కడ అయితే మీకు సింపుల్ గా డైగ్రామ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఓకేనా ఎందుకు మీకు బెటర్ గా అర్థమైంది కాబట్టి సో నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లో మనకి ఎస్ఎస్ఎం వచ్చింది అనమాట దీంట్లో ఏంటంటే డ్రాబ్యాక్ ఇక్కడ మీకు ఓన్లీ ఒక ఫైల్ మాత్రమే ట్రాక్ చేయగలరు అన్ని ఫైల్స్ ని ట్రాక్ చేయలేరు మీరు ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే ప్రాజెక్ట్ లో ఒక ఫైల్ మాత్రమే ఉండిందో ఉంటది కదా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి దేనికి సపరేట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫ్రంట్ ఎండ్ కి హెచ్టిఎం యొక్క కొన్ని ఫైల్స్ సిఎస్ఎస్ ఒక ఫైల్స్ జావా స్క్రిప్ట్ ఒక ఫైల్స్ నెక్స్ట్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ ఇట్లా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఫైల్ మీకు ట్రాక్ అవ్వాలి బట్ ఇక్కడ ఎస్ఎస్ఎం లో మీకు అన్ని ఫైల్స్ అయితే మీకు ట్రాక్ అయ్యి కాదు ఓకేనా దాని తర్వాత ఏం చేశారు దాని తర్వాత ఆర్సిఎస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అనమాట సో ఆర్సిఎస్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే రివిజన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటారు మనకి సో ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్ ఉంది చూస్తారా ఒక ఫైలే ట్రాక్ చేసేది అని చెప్పేసి ఒక ఫైలే ట్రాక్ చేసేది ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక యూజర్ కి పర్మిషన్ ఉంటుంది దీంట్లో బట్ ఎస్ఎస్ఎం నుంచి ఆర్సిఎస్ కి అయితే ఇది డ్రాబ్యాక్ ని రెక్టిఫై చేసి వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు మంచిగా ఒక ఫైల్ కాదు ఇక్కడ దే కెన్ ట్రాక్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ అనమాట ఓకేనా ఆర్సిఎస్ లో ట్రాక్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ బట్ నాట్ డైరెక్టరీస్ సో ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ ఒక ఫైల్ కాదు మీరు మల్టిపుల్ ఫైల్స్ మీరు అయితే ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఏంటి ఫైల్స్ మాత్రమే ట్రాక్ అయ్యి డైరెక్టరీస్ ట్రాక్ అయ్యి కాదు
అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఇగ్నోరేషన్ ఇట్లాంటివి అన్ని చాలా బాగా చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ త్రీ యూజర్ కి అయితే పర్మిషన్ ఉండేదండి సో ఇందుకు మనం గిట్ వాడుతున్నాం మీరు అడగవచ్చు బ్రో గిట్ తర్వాత మనకి చాలా టూల్స్ వచ్చినాయి కదా బట్ ఇంకా స్టిల్ గిట్ కి ఎందుకు స్టిక్ అయ్యామని చెప్పేసి సో మీకు గిట్ తర్వాత మార్కెట్ లో వచ్చిన టూల్ బిట్ బకెట్ అండి ఓకేనా ఈ బిట్ బకెట్ కి గిట్ కంటే అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కానీ ఇంకా చాలా కంపెనీ స్టిల్ దే యూస్ గిట్ అనమాట ఓకేనా ఎందుకంటే గిట్ మీకు ఫ్రీ కాబట్టి బిట్ బకెట్ మీకు పెయిడ్ కాబట్టి అట్ ద సేమ్ టైం మీకు గిట్ లో అయితే త్రీ యూజర్ కి మాక్సిమం పర్మిషన్ ఉంటుంది బట్ బిట్ బకెట్ లో అయితే మీకు అప్ టు టెన్ వరకు ఉంటుంది అనమాట సో ఇది గిట్ కి బిట్ బకెట్ కు ఉన్న తేడా సో అందుకే ఇంకా ఏంటంటే స్టిల్ మనం గిట్ యూజ్ చేస్తాం బట్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ లో గిట్ ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్ తీసుకొని కూడా వాళ్ళు సేమ్ ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అనమాట సో ఇది మీకు వీసెస్ హిస్టరీ సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సో ఫ్రీ ఏంటంటే మీకు గిట్ ఎస్ విన్ ఫ్రీ అండి పెయిడ్ అమ్మ చెప్పాడు మీకు బిట్ బకెట్ పి ఫోర్ స్టాష్ అనమాట ఇవి మీకు పెయిడ్ వర్షన్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు గిట్ లో ఉండే స్టేజెస్ ఉంటాయి చూసారా ఈ స్టేజెస్ గురించి చెప్తాయి ఇప్పుడు థియేటికల్ గా నెక్స్ట్ దీన్ని ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తా సో మీకు గిట్ లో ఏంటంటే మెయిన్ గా త్రీ స్టేజెస్ ఉంటాయండి ఒకటి వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఇంకొకటి స్టేజింగ్ ఏరియా ఇంకొకటి ట్రిపాసిటరీస్ అనమాట సో ఈ స్టేజెస్ గురించి నేను సపరేట్ వీడియో నెక్స్ట్ మీకు చేయబోతున్నా ఓకేనా సో ఇక్కడ అంటే జస్ట్ ఓవర్ మీకు ఓవర్ వ్యూ మాత్రమే ఇస్తున్నా సో వర్కింగ్ డైరెక్టర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు కరెంట్ ఏదైతే డైరెక్టర్ లో అంటే ఫోల్డర్ లో వర్క్ చేస్తున్నారో దాన్ని వర్కింగ్ డైరెక్టర్ అంటామండి మనం సో ఇక్కడ నుంచి మనకి స్టేజింగ్ ఏరియాకి రావాలి ఓకేనా ఈ స్టేజింగ్ ఏరియాకి రావాలంటే మీరు గిట్ యాడ్ చేయాలి గిట్ యాడ్ అనే కమెంట్ ఇవ్వాలి అప్పుడు మాత్రమే మీకు స్టేజింగ్ ఏరియాలో వచ్చింది అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ మీరు చూడండి వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఇన్ ది స్టేజ్ గిట్ ఈస్ ఓన్లీ అవేర్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఫైల్స్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ బట్ ఇట్ విల్ నాట్ ట్రాక్ దీస్ ఫైల్స్ అంటిల్ వీ కమిట్ దీస్ ఫైల్స్ ఓకేనా సో వర్కింగ్ డైరెక్టర్ లో ఏంటి మనకేంటంటే ఓన్లీ ఇక్కడ ఫైల్స్ ఉన్నాయని మాత్రమే తెలుస్తుంది బట్ ఎటువంటి ట్రాకింగ్ అయితే జరగదు అవి ఎప్పుడు ట్రాక్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనకి యాడ్ అవుతుంది కమిట్ అవుతుంది అప్పుడు మాత్రం మనకు ట్రాక్ జరిగింది అనమాట సో ఇది మీకు వర్కింగ్ డైరెక్టర్ అంటే సో వర్కింగ్ డైరెక్టర్ నుంచి మీకు స్టేజింగ్ ఏరియాకి రావాలంటే యూనిట్ యాడ్ దిస్ గిట్ యాడ్ అనే కమెంట్ యూజ్ చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ స్టేజింగ్ ఏరియా అంటే ఏంటి చూద్దాం ది స్టేజింగ్ ఏరియా ఈస్ లైక్ ఎ రఫ్ డ్రాఫ్ స్పేస్ ఇట్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్ యాడ్ యూ కెన్ గిట్ యాడ్ ది వర్షన్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ that you want to save in your next commit in other words it is next version of your project so meek simple ga cheppalante staging area lo em chestarante meek idu oka rough space anamata okay na ikkada em chestarante meer add chesi commit cheyochu anamata files okay na so simple ga ide meek git staging area ante next meer eppudaithe git commit meek ayipeyddo appudu meeku repository lo pompistaru anamata so repository is nothing but a folder meeku cheptuna repository ana directory ana it's nothing but a folder anamata repository in git is considered as your project folder a repository has all the project related data ante meeku project ki sambandhinchina data gaani files gaani total complete lo ikkada untay anamata okay na it contains the collection of files and also history of changes that you made so meeku ikkada enti repository lo meeku ee file ekkada nundi vachindi ee file ni commit chesindi evaru ee file lo etuvanti changes jarige ani total information meeku ikkada git repo lo untay andi okay na meer ee konnicha data matho theesukovachu so ippudu meer aithe ఇక్కడ గిట్ స్టేజ్ చూసారు కదా సో ఇప్పుడు రిపోజిటివ్స్ లో మనకు టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట మెయిన్లీ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి లోకల్ రిపో ఇంకొకటి సెంట్రల్ రిపో ఇంకొకటి రిమోట్ రిపో సో ఇక్కడ మీరు చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ రిపోస్ అంటే ఏంటంటే లోకల్ రిపో లోకల్ రిపో అంటే ఏంటంటే మెయిన్ గా మీరు మీ యొక్క సిస్టమ్ లో గిట్ రిపాజిటరీని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు మీరు సిస్టమ్ లో గిట్ ఇన్స్టలేషన్ చేసిన తర్వాత రిపాజిటరీ పెట్టుకోకుండా మీరు ఏ యాక్టివిటీ చేసినా మీకు ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు ఓకేనా ఎందుకంటే మీకు అవన్నీ యాడ్ అవ్వాల్సింది అవన్నీ కమిట్ అవ్వాల్సింది ఈ ఫోల్డర్ నుంచే కాబట్టి ఓకేనా సో టైప్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఫస్ట్ లోకల్ రిపో ద లోకల్ రిపోజిటరీ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ఎవర్ డాట్ గిట్ డైరెక్టరీ మెయిన్లీ వాట్ యూ విల్ సీ ఇన్ యువర్ లోకల్ డైరెక్టరీ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ చెక్ పాయింట్స్ ఆర్ కమిట్స్ ఇట్ ఈస్ ద ఏరియా దట్ సేవ్స్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు లోకల్ రిపో అనేది మీకు డాట్ గిట్ అనే రిపోతో మీకు ఇండికేట్ చేస్తారు అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ మెయిన్లీ వాట్ యూ విల్ సీ ఇన్ దిస్ లోకల్ రిపో ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ చెక్ పాయింట్స్ అండ్ కమిట్స్ సో మీకు మీ యొక్క చెక్ పాయింట్స్ కానీ కమిట్స్ కానీ మీరు ఈ రిపాజిటరీ లో చూసుకుంటార
ఓకేనా సో అక్కడ నుంచి అండి మీ మేనేజర్స్ కానీ టీమ్ లీడర్స్ కానీ ఆల్స్ మీ కో వర్కర్స్ కానీ మీ యొక్క చేసిన వర్క్ ఏవైతే ఉందో ఆ వర్క్ ని అక్కడ నుండి చూసుకోవచ్చు అనమాట వాళ్ళు నెక్స్ట్ రిమోట్ రిపో రిమోట్ రిపో అంటే ఏంటంటే బేసిక్ ఇక్కడ చిన్న మిత్ ఉంటుంది అనమాట సెంట్రల్ రిపో అంటే రెండు ఒకటే రిపోజిటరీ అని చెప్పి చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది బట్ సెంట్రల్ రిపో వేరు రిమోట్ రిపో వేరు సెంట్రల్ అంటే మీకు వెబ్ లో ఉండేది రిమోట్ అంటే మీకు అనదర్ హోస్ట్ లో ఉండే మిషన్ ని అంటే అనదర్ హోస్ట్ మిషన్ లో ఉండే రిపో ని రిమోట్ రిపోజిటరీ అంటారు అనమాట సో ఇవి కాయస్ మనకైతే టైప్ ఆఫ్ రిపోజిటరీస్ సో ఇంతవరకు అయితే మనకి గిట్ కావాల్సిన థిరిటికల్ పార్ట్ అయితే అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ గిట్ ని ప్రాక్టికల్ గా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో సో నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దాం సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ దిస్ వీడియో so please like our video so subscribe to our channel and forward it to friends so thank you thank you guys meet you all in our next video